Arkadaşlar merhabalar. 8. ünite oyun kuramına giriş. Birinci sorumuz verilen matris oyununda ikinci oyuncu birinci süt, e, sütunu seçtiğinde garantilenmiş kaybı ile ikinci sütunu seçtiğinde garantilenmiş kaybının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ikinci oyuncu dediği için sütundan bahsediliyor. Birinci oyuncu satırı, ikinci oyuncunun sütunu verdiğini biliyoruz. Garantilenmiş kaybı bulmak için arkadaşlar e, tek tek birinci ve ikinci sütuna baktığımız zaman birinci sütunu seçtiğimiz zaman birinci sütunda 4, eksi 3, 5 değerleri arkadaşlar buradaki en büyük değeri seçiyoruz. Birinci sütundaki en büyük değer. İkinci sütun bize birin, e, birinci sütun ve ikinci sütunu seçtiğinde garantilenmiş dediğine göre ikinci sütundaki en büyük değerimiz 6. Garantilenmiş kaybı birinci sütunu seçtiğinde 5, ikinci sütunu seçtiğinde 6 olduğuna göre garantilenmiş kaybı 11 olarak bulunur arkadaşlar. E şıkkı cevabımız 11. Verilen matris için oyunun aşağı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir oyunun aşağı değerini bulmak için satırlardaki en küçük değerleri bulmamız lazım. Birinci satırdaki en küçük değerimiz eksi 3. İkinci satırdaki en küçük değerimiz 1. Üçüncü satırdaki en küçük değerimiz eksi 4. Bulduğumuz en küçük değerlerin içerisinde en büyük değer bizim aşağı değerimiz arkadaşlar. Bulduğumuz en küçük değer, satırlardaki en küçük değerlerin içindeki en büyük değer sorumuzun doğru cevabı. C şıkkı 1 sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Verilen matris için oyunda oyuncuların maksimin minimax stratejileri nedir? Arkadaşlar maksimini bulmak için ne yapıyorduk? Birincisi bunu hatırlayalım. Maksimini bulmak için satırlardaki en küçük değerleri buluyoruz. Birinci satırdaki en küçük değerimiz eksi 3. İkinci satırdaki en küçük değerimiz 1. Üçüncü satırdaki en küçük değerimiz eksi 4. Maksimini bulmak için en küçük değerler içerisindeki en büyük değeri buluyoruz. Minimax'ı bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Minimax'ı bulmak için sütunlardaki en büyük değerlerden başlıyoruz. Birinci sütundaki en büyük değerimiz, ikinci sütundaki en büyük değerimiz, üçüncü sütundaki en büyük değeri bulduktan sonra en büyük değerler içerisinden en küçüğü oluyoruz. Arkadaşlar şimdi satırlardaki en küçük değer 1 olduğuna göre ikinci satırda, sütunlardaki en büyük değerlerin en küçüğü 5 olduğuna göre birinci sütunda. O, o zaman bizim Uygulamamız seçmemiz gereken strateji arkadaşlar 2 çarpı 1 şeklinde e, A şıkkında verildiği gibi bulunur arkadaşlar. Umarım çalışmalarınıza katkı, e, katkısı olur. E, hepinize başarılar diliyorum.